stabil. 7000 kere falan istediler benden. Ciddi ciddi söylüyorum yani özelden her yerden şu e, stabil ile alakalı stabil bir rap söyleyen biliyorum bildiğim kadarıyla. Bir bakacağım. Bana canlı istiyorsun atarsan az sonra bakayım. Oh canlı performans. Oh be. Bariton bir renk duyulduğu kadarıyla. Şimdi e, şarkı söylerken veya rap yaparken her ne yaparsanız nefes alma biçiminiz önemlidir. Önemlidir. Şimdi stabil biraz nefes alırken e, böyle denize dalar gibi nefes alıyor. <gülüyor> Kısa boşluklar var nefes alması gereken. Büyük çekiyor nefesi. Büyük oluyor ama tamamen ciğerine nefes alıyor. Fakat bu onun diyaframını kötü kontrol ettiği anlamına gelmiyor. Çok fazla ciğerine nefes alarak diyaframını da kullanarak yani diyaframına da gidiyor ama büyük oranda ciğerine gidiyor. Bakın. Duyuyorsunuz. Gördünüz değil mi? Omuzlar kalkıyor. Dikkat edin. Şu, şu omuz kalkma olayı var ya bu işte göğüs nefesi. Öyle değil mi? Bu, bu göğüs nefesiyle giden bir parça. Yani Stabil'in aslında performansını düşüren bir şey. Fakat artistik olarak etkileyici bir şey. Ya çünkü neden? Şunu katıyor okuduğu. Alırım ben. Bu hani... O nefes alıp verme agresifliğini arttırır bir görüntü sanıyor. Yani burada ikiye ayrılan bir yapı yaşıyoruz. Bir yerde okuyan kişinin e, böyle hani uzun nefesler tutacağı bir diyaframını öne çıkaracağı, daha diyaframıyla benzenmiş bir okuma stili. Ki öyle okuması için mesela atıyorum cezanın e, kanadı mı kırdılar uçamadım anneye savaşa kutluklar böyle bir şeyi okuması için cezanın <gülüyor> diye derin nefesler almaması gerekiyor. Yani göğsüne değil hep diyaframdan gitmesi gerekiyor ki onu okuyabilsin baştan sona. Gitmez çünkü yani. Şimdi burada Stabil'in okuduğu stil kendine ait bir stil. Fakat içinde çok fazla böyle göğüs nefesleri taşıyor. Bu çok iyi bir şey değil. Fakat artistik olarak kötü bir şey mi? Kötü gözükmüyor. Görüyorsunuz değil mi? Hep aynı... <gülüyor> Onu duyuyorsunuz. Gözünüzü izleyin bakın. İyi. Nefes. Nefes. Nefes. Yani her cümle dört vuruştan oluşuyor. Hep nefes dört dört nefesler gideriyor. Böyle bir planla gitmiş. Ya besteyi parçayı bu şekilde oluşturulmuş. Bakın dört. Şimdi ben merak ediyorum. Bakın bir kırk dördüyüz şu anda. Beş sıfır dörde parça uzuyor. Şuralara gidelim bakalım nefes durumu nedir? Çok eforlu rap yapıyor. Çok eforlu. Yani hep hep tabanca gibi sürekli kuvvetli, kuvvetli, kuvvetli, sert, sert, sert nefesler ve sonunda bence aslında bu kaçınılmaz olarak biraz yorulmaya yol açabilir. <gülüyor> Yani hareketten dolayı terlemiş ve yorulmuş durumda. Ama yani dört e, yani şöyle bir şey söyleyeyim. 
kaçınılmaz olarak beste biçimi yani parçayı yapma biçimindeki o dörtlüklerde nefes alma onun diyafram becerisini gösteriyor bize. Yani stilleri yaratan şeyler kişilerin hem istediği şeylerdir. Yani bu böyle yapmak istiyorsa böyle gider ama bu stilde okuyarak aslında daha çok göğüs nefesi üzerine kurulu bir nefesle gidiyor. Ee, okuduğu yer yanlış mı? Tam bir bariton. Yok yani kullandığı yer, tuttuğu yer kesinlikle doğru. Problem yok. Ama çok gördüğünüz gibi buna force ediyoruz biz. Yüklenerek okuyor. Görünür. Bunlar kısmaya yol açar. Yani stabilin uzun bir performans sonrası sesi kısılır. Benim gördüğüm bu. Nefes olarak da e, birbirini dengele yani nefeste kendini o dört nefeste bir aldırarak yani dört vuruşta bir aldırarak kurtarıyor. Ama performans sonucunda yorucu bir şeye dönüşebilir gibi geliyor. Bir de bunlara bakalım. <gülüyor> Bu daha pes bir tonda gördüğünüz gibi. Ama güzel sesine yakışıyor gerçekten. Özellikle keskin ve parlak tınladığı için her şey rengine uygun tonlarda çalıştığı için çok güzel bir sonuç almış bence. Ya bu kadar pes bir tonun ne kadar net duyulduğunu görüyorsunuz. Bir önceki okudu daha tez bir ton parçaydı. Daha tezlerde de geziyordu. Bu daha altta. Sol diyez mesela. Bir önceki parçaya bakın. O nerede geziyor? Do diyez de yani. Devamlı do diyez durmak bariton için yorucu bir etki. Diğeri daha tatlı. Yani uzun süreli hiç yorulmayacağı bir performans. Kısaca fikirlerim bu. Ee, ne yaptığını bilen rapçilerden olduğu çok açık. Yani beraber çalıştığı, prodüksiyon yaptığı kişilerin de e, doğru bir şekilde yönlendirmesi çok güzel bir sonuç olmuş. Bence güzel. Gayet gayet güzel yani. Sesini kullanması da güzel. Sadece işte hani eksilerden bahsederseniz biraz force edebileceği şeyler fazla. E, nefesle ilgili kötü değil tabii ki ama yapısını böyle belirleyerek yapmış kendi yolunun gibi geldi bana. Ancak kısacık dinlemeli fikirlerim bunlar. Eksikler de olabilir. Fikrim bu.